ใจอยู่สวัสดีครับวิดีโอมวลที่สามแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่อง active voice กับ passive voice นะครับเรามาดูกันเลยนะครับนะครับ active voice นะครับ active voice นะครับจะเป็นประโยคที่นะครับเน้นประธานเป็นผู้กระทำนะครับ active voice เนี่ยนะครับจะเป็นประโยคที่เน้นประธานเป็นผู้กระทำนะครับโครงสร้างก็มีประธานมี verb แล้วก็มี object นะครับโครงสร้างก็มีประธานมี verb แล้วก็มี object นะครับ active นะครับแปลว่าเหมือน action นะครับกระทำประธานเป็นผู้กระทำเองนะครับส่วน passive นะครับ passive เนี่ย passive voice ประธานจะเป็นผู้ถูกกระทำนะครับโครงสร้างก็เป็น subject บวก verb to be นะครับบวก verb ช่องสามนะครับนะครับต่อมานะครับหลักการเปลี่ยนนะครับหลักการเปลี่ยนนะครับจาก active voice เป็น passive voice นะครับหลักการเปลี่ยนจาก active voice เป็นเป็น passive voice นะครับในประโยค active เนี่ยนะครับจะมีประธานมี verb แล้วก็มี object นะครับขั้นแรกนะครับเรานะครับเอา object ในประโยค active เนี่ยมาเป็น subject ในประโยค passive นะครับก็คือเอากรรมในประโยค active มาเป็นประธานในประโยค passive นะครับต่อมานะครับในประโยค passive เราก็ตามด้วย verb to be นะครับ verb be เนี่ยนะครับเราจะผันตาม tense ของ active voice นะครับ verb to be ในที่นี้จะผันตาม tense ของ active voice นะครับและ verb ของ active voice เนี่ยนะครับในประโยค active ก็จะไปกลายเป็น verb ช่อง3นะครับหรือเรียกว่า past participle เนี่ยของ passive voice นะครับแล้วก็ในประโยค passive ก็ตามด้วย by แล้วก็บวกกรรมนะครับกรรมมาจากไหนก็จากประโยค active เมื่อกี้เนี่ยมาเป็นกรรมนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับประโยคที่หนึ่งนะครับประโยค active นะครับ I kicked the ball I kicked the ball นะครับฉันเตะลูกบอลนะครับเตะไปแล้วในอดีตนะครับแล้วเราจะทําเป็นประโยค passive ยังไงนะครับมาดูกันนะครับหนึ่งเนี่ยในประโยค passive ในประโยค active เนี่ยฉันเป็นคนเตะลูกบอลสังเกตว่าประธานฉันเนี่ยเป็นผู้กระทํานะครับ kicked นะครับลูกบอลเองนะครับ I kicked นะครับ the ball นะครับประธานเป็นผู้กระทํานะครับกริยานั้นนะครับกรรมก็คือลูกบอลนะครับแต่ในประโยค passive เนี่ยเราต้องการจะสื่อว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าลูกบอลเนี่ยโดนเตะนะครับถูกเตะเนี่ยเป็นยังไงนะครับในประโยค passive นะครับสังเกตว่า the ball เนี่ยคือ subject ในนะครับ the ball คือ subject ในประโยคเป็น subject ในประโยค passive นะครับมาจากไหนนะครับมาจากประโยคนะครับ object ในประโยค active นะครับ the ball เนี่ยเป็นกรรมในประโยค active นะครับแล้วเรานำมากล่าวใหม่นะครับให้เป็นประธานในประโยค passive นะครับขั้นที่หนึ่งคือเปลี่ยนกรรมจาก active นะครับมาเป็นประธานของ passive ขั้นที่สองคือเรามาดู verb to be นะครับสังเกตว่า verb to be เนี่ยนะครับ verb to be มันคือ be แล้วผันตามอะไรนะครับผันตาม tense ของกริของ active นะครับ be นะครับก็ใช้ was หรือ were แต่ประธานเป็น the ball ก็เลยต้องใช้ was นะครับต่อมานะครับ kick ในประโยค active เนี่ยนำมาทำเป็น verb ช่อง3นะครับเพราะ kick นะครับ verb ช่อง3ก็ kicked kicked นะครับและต่อมานะครับโดยใคร by นะครับใครเป็นคนเตะแล้วเมื่อกี้ I ใช่ไหมครับก็ by นะครับเราไม่ใช่ by I นะครับ by ต้องตามด้วยกรรมนะครับก็เป็น by me 
นะครับ he ก็เป็น by him นะครับ she ก็เป็น by her นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามด้วยกรรมนะครับเพราะประโยคสังเกตนะครับประโยค active อีกครั้งหนึ่งนะครับประธานเป็นผู้กระทํากริยาเองแต่ในประโยค passive เนี่ยนะครับประธานเป็นผู้ถูกกระทํานะครับถูกอะไรถูกเตะโดยใครครับบายไปโดยนะครับโดยฉันนะครับเพราะฉะนั้นประโยคแรก I kicked the ball นะเปลี่ยนเป็น the ball was kicked by me นะครับ the ball was kicked by me นะครับลูกบอลโดนหรือถูกเตะโดยฉันนะครับเวลาแปลประโยค passive เนี่ยให้แปลว่าโดนหรือแปลว่าถูกนะครับก็คือพูดง่ายคือถูกกระทํานะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราสามารถละนะครับ by me ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการจะสื่อแค่ว่าลูกบอลโดนเตะนะครับมาดูต่อมานะครับประโยคต่อไปนะครับประโยค active คือ I will kick the ball นะครับประโยค active คือ I will kick the ball เราจะเปลี่ยนยังไงนะครับอันแรกนะครับเราไปดูก่อนว่าอะไรเป็นกรรมของประโยคนี้ the ball เป็นกรรมนะครับนะครับประธานก็คือ I นะครับเดี๋ยวประธานตัวนี้ก็จะเป็น by me by her by him นะครับก็ว่าไปนะครับ the ball ตัวนี้ต้องมาเป็น subject ก็เป็น the ball แต่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูในประโยค active เนี่ยเป็น will kick นะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับก็ดูนะครับเราก็ดูว่าประโยค active มีอะไรครับ will บวก verb infinitive นะครับแล้วเราก็เขียนฉลับไปนะครับเราก็เขียนฉลับไปนะครับและความเป็น passive เนี่ยคือ to be บวก verb ทั้งสามนะครับมันจะซ่อนอยู่นะครับง่ายๆเลยคือการเป็น passive เนี่ยนะครับจะมี to be บวก verb ทั้งสามซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เขียน be บวก verb ทั้งสามเยื้องมานะครับและเราก็จะได้ว่า be บวก verb infinitive เนี่ยก็คือ be นะครับคือ be ที่ไม่ผันรูปนะครับเราก็จะได้มาเป็น will บวก be บวก verb ทั้งสามนะครับเราจะได้เป็น will บวก b บวก verb ช่องสามนะครับเพราะฉะนั้นในประโยค passive นะครับมาดูนะครับเพราะหนึ่งก็คือเอากรรมมาเป็นประธานเพราะฉะนั้น the ball ใน object ก็จะมาเป็น subject ในประโยค passive นะครับและเราเมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับโครงสร้างคือ will b บวก verb ช่องสามก็เป็น will b บวก verb ช่องสามนะครับก็ will b kicked ใครเป็นคนเตะครับฉันเตะก็บายมีนะครับละได้นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะเช่นจอนเช่นแมรี่เนี่ยเราไม่นิยมละนะครับเพราะถ้าเป็นจอนก็บายจอนถ้าเป็นแมรี่ก็บายแมรี่นะครับเพราะประโยค active I will kick the ball ฉันจะเตะลูกบอกนะครับเป็นประโยค active เพราะประธานเป็นผู้กระทำเวิร์บนั่นเองแต่ the ball will be kicked by me นะครับลูกบอลเนี่ยนะครับจะโดนชั้นเตะเนี่ยสังเกตว่าประธานเนี่ยเดอะบอลเนี่ยจะโดนกริยาอะไรกระทําครับกระโดนกริยาเคิกนะครับเป็นตัวกระทำนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ I have kicked the ball I have kicked the ball นะครับชั้นนะครับได้เตะลูกบอลไปแล้วนะครับอาจจะเพิ่งเตะเสร็จเมื่อกี้ I have kicked the ball นะครับประโยค passive นะครับเรามาดูประโยค passive นะครับประโยค passive คือทำไงครับหนึ่งก็คือเอา object เนี่ยนะครับในประโยค active มาเป็นนะครับ subject ในประโยค passive นะครับคราวนี้เรามาสังเกตโครงสร้างโครงสร้างในประโยค active ก็คือ have has บวก verb ช่องสามนะครับเพราะว่าเป็น present perfect tense นะเป็น have past บวกไว้ช่องสามเหมือนเดิมครับเราต้องการเหมือนเป็น passive เราก็ทำยิงเยื้องนะครับก็เอาความเป็น passive ก็คือ be บวกไว้ช่องสามใส่เข้าไปและ be บวกไว้ช่องสามตัวนี้เนี่ยเราก็นะครับเอามารวมกันช่องสามของ be คืออะไรครับคือ be นะครับช่องสามของ be คืออะไรครับคือ Been. เพราะเราก็จะได้เป็น have past บวก been บวก verb ช่องสามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะครับ the ball ก็มาเป็น subject ก็ the ball นะครับ the ball เนี่ยเป็นเอกพจน์ก็ต้องเป็น has 
นะครับ have has บวกลบช่องสามนะก็เป็น the ball has been kicked ใครเป็นคนเตะครับ by me ฉันเตะละได้ไหมละได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นนะครับว่าใครเป็นคนทำนะครับแต่ถ้าเป็น John เป็น Mary นะครับเราก็ by John by Mary นะครับจะใส่ก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมว่า by บวกกรรมนะครับ preposition เนี่ยจะต้องตามด้วยกรรมนะครับ preposition เนี่ยจะต้องตามด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับประโยคนะครับ I kick the ball นะครับเป็น past tense print ใน passive ก็เป็น the ball was kicked by me นะครับ I will kick the ball ก็เป็น the ball will be kicked by me นะครับ I have kicked the ball ก็เป็นประโยค the ball has been kicked by me นะครับเพราะฉะนั้นประโยค active จะเน้นประธานเป็นผู้กระทําส่วน passive เนี่ยนะครับใช้เน้นผู้ถูกกระทํานะครับในข่าวเราอาจจะเห็นเยอะนะครับ the man นะครับ was killed นะครับหรือ was murdered นะครับผู้ชายคนนั้นโดนฆ่าหรือว่าโดนฆาตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆาตกรรมนะครับแต่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นโดนฆ่าตายแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเราจะใช้เป็นประโยค passive voice กันนะครับขอบคุณครับ